a colleague, chers amis, uh, Dr. Jennifer Dong et Dr. Melinda Katz qui vont nous expliquer par rapport à la pandémie de COVID, mais aussi les vaccins et toutes les informations nécessaires. Okay? So thank you very much. Huh? Merci. And I also wanted to just uh, introduce Dr. Adam Schwartz, who also is one of our doctors in the Monday Night Program and will help us out tonight. Et en plus, il y a Dr. Adam Schwartz, qui est un très grand membre de notre équipe, et là avec nous aussi, qui va nous aider. Je m'excuse. <laughs> Sorry. It's totally yeah. fine. <laughs> and Huck, if you just wanted to quickly explain the chat portion so that as the presentation is going on, they can put their questions okay. there. And yes. we'll fit at the end. All right. So English-wise, yes, as um, Caroline just said, anyone wants to use the chat function, you can type your questions and um, our medical team will try to respond. Um, si vous avez des questions comme vous ne pouvez pas parler, um, là, on peut toujours écrire dans la, la petite section qui s'appelle chat. Um, et là, on peut écrire les questions même en français et moi, je vais traduire et ils vont répondre. OK, merci. All right. So without further ado, let's get started. Um, so I'll, I'll start, Melinda. <laughs> so uh, just so you know, Dr. Katz, myself, and Dr. Schwartz, we are working in a new clinic in the ambulatory building in Bellevue that has been participating with the NYU Vaccine Clinical Trial Center. And go ahead. Les, les, les trois médecins, ils travaillent dans une partie là, le, le, le bâtiment ambulatory care. Ils sont les partenaires avec les gens de NYU pour distribuer et contrôler les vaccins uh, contre COVID. So one of the missions of this program is to protect and restore human health through innovative vaccine research. Um, and where we believe the community is an essential part of what we do and helping us better understand the coronavirus pandemic and how we can manage through it through treatments and vaccinations. Voilà, parmi le but uh, primordial, c'est vraiment de faire la recherche par, par, pour les vaccins pour mieux contrôler la pandémie de COVID. Et une partie essentielle de tout ça, ça c'est la communauté, ça c'est nous tous quoi. Et avec l'information, l'éducation, on sera mieux placé pour être éduqué et euh, protégé dans une façon efficace. All right. Um, so I'm going to start by talking a little bit briefly with some general overview information about COVID-19. Um, please do put any additional questions that you may have in the, the chat. On va commencer avec l'information générale par rapport COVID-19. Uh, mais vraiment, si vous écoutez quelque chose, vous avez en plus des questions, n'hésitez même pas à mettre ça dans la partie de chat. Comme ça, on peut répondre. So one question that comes up very often is if you have COVID or if someone has COVID, how long are they contagious for? Il y a une question qui vient souvent, les gens, ils veulent savoir si tu as COVID, um, tu peux passer la maladie aux autres pour combien de temps? Um, so it's important to know that people can be contagious for a few days before developing any symptoms of COVID. And some people have COVID and never develop any symptoms, but can still potentially spread that virus. C'est très important à comprendre que tu peux passer la maladie aux autres, même si tu n'as pas encore les effets secondaires. Et même il y a les gens qui peuvent avoir le COVID qui vont jamais manifester les effets secondaires. And based on the most recent guidelines, it's recommended that someone should isolate from other people, so both people outside as well as other people in your home, um, until the following. Et on, on dit que ça va mieux si s'il y a quelqu'un qui est malade que 
on est en train d'isoler des gens qui habitent dehors, mais aussi on doit être euh, isolé même par rapport aux gens avec qui on vit dans la même maison, le même appartement. Um, so until 10 days after symptoms first appeared, and it's been over 24 hours with no fever without taking any fever lowering medications. Yeah. Et comme ça, il faut être isolé au moins 10 jours après que tu as remarqué premièrement les effets secondaires et aussi que tu passes au moins 24 heures sans fièvre. Mais sans fièvre, sans prendre les médicaments pour réduire la fièvre. Mais naturellement, si tu n'as pas de fièvre, au moins 24 heures, là, tu es bien placé. Um, in addition, uh, by this time, any other symptoms of COVID-19 should be improving. Um, although there are some symptoms that can last for a longer time, which we'll talk a little bit more about on the next slide. Bon, uh, à ce niveau-là, et peut-être il y a les autres effets secondaires qui sont en train de s'améliorer, mais il y a les autres effets qui peuvent durer longtemps. Mais on va parler plus de ça sur uh, la, la première uh, écran, quoi. slide. I don't know how to say slide in French. <laughs> la prochaine photo. <laughs> okay. Um, and another question that comes up often is if people need a repeat test to make sure that you are negative. And in general, people do not need another test as long as you follow these guidelines. On pose la question souvent, est-ce qu'on doit prendre un autre examen, même si tu es testé négatif, est-ce que tu dois refaire l'examen? D'habitude, non. Si tu es en train de suivre tous les règlements que il vient de décrire là, parfois, ça va mieux. Tu es, es bien placé. Um, another question that comes up often is about the concept of long haul COVID-19 or chronic uh, COVID-19 with longer uh, symptoms that can last months after an initial infection. Um, bon, il y a aussi, uh, on appelle ça long haul COVID. Ça, c'est COVID qui dure pendant longtemps, qui peut rester même plus de 12 semaines. Um, so these are these are symptoms that develop during or after an acute COVID-19 illness. So it can last for more than 12 weeks or over three months and isn't explained by another medical problem. Mom, I visé ça peut durer plus que 12 semaines, ça veut dire trois mois. Et ce n'est pas expliqué par pour les autres conditions médicales. Mais vraiment, ça c'est quelque chose qui peut rester avec vous pendant longtemps. Ça c'est long en COVID. Um, and so, unfortunately, at this time, it's not very well understood. So we, we don't necessarily know how long it will take for people to feel better um, and to have these symptoms go away. Et malheureusement, jusqu'à présent, on ne comprend pas trop bien comment ça se passe, le long haul COVID, mais on voit avec chaque personne, ça, le temps pour vraiment améliorer, ça peut changer personne à personne, et même les effets secondaires, ça peut être un peu différent personne à personne. This is also something that can occur in people who were sick in the hospital with COVID, but also people who did not have very severe illness and did not require hospitalization for their COVID illness. Ça peut arriver dans les gens qui étaient vraiment malades, qui étaient dans l'hôpital, ou peut-être même les gens qui n'étaient pas trop malades. Uh, et même, ils ne sont même pas rentrés dans l'hôpital, mais ça peut aussi les attaquer. Mm. There's a number of different symptoms that people can experience during this, this period of long haul COVID. Some of them include fatigue, trouble breathing, uh, and other kinds of pain. 
il y a plusieurs, il y a plusieurs effets secondaires par rapport au COVID euh, long haut. Um, parmi ces effets secondaires, on peut trouver qu'on est fatigué, on a des difficultés à respirer, mais surtout la douleur un peu partout, soit au pat poitrine ou même partout dans le corps. Um, I guess I would just finish with we we don't have uh, great treatments for this at this time, um, but us as primary care doctors are working with the lung doctors. Um, to monitor people who have had COVID uh, and to try different treatments and, and follow up to help them feel better. Et pour ce cas de long haul COVID, on n'a pas encore les traitements vraiment efficaces, mais il y a les, les médecins de soins primaires, comme nos collègues, qui sont en train de travailler avec les médecins qui spécialisent avec les poumons pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour bien. Um, Regarder qui est qui, comment ça se passe, pour mieux apprendre comment uh, se défendre contre cette maladie. I think we have one question in the chat. Mm -hmm. um, so, how does the virus disappear from um, from a sick person's body um, during the quarantine? That's a really excellent question. Um, from the, the studies that we know of in terms of how long someone is infectious or, or has active virus, it seems like after those 10 days, it's very unlikely to have enough active infection to get someone else sick. Um, and that's where the, that information or those guidelines come from. C'est une, une question vraiment excellente, mais on trouve que quand il y a les microbes et tout ça, le, le COVID qui est dans le corps, que d'habitude après, vers 10 jours, il n'y a pas assez de microbes et tout ça qui peut passer la maladie à quelqu'un d'autre. C'est pour cela qu'ils ont fait les règlements qu'après 10 jours de, de, des effets secondaires et tout ça, on a expliqué avant. C'est pour cela, après 10 jours, ça commence à diminuer et on ne peut plus passer aux autres. Um, and it ties in to what Dr. Dong is going to start speaking about too, um, the way in which the immune system um, in the body kind of fights off viruses. And that's also used uh, for vaccines when it comes to uh, helping the body prepare to fight off a virus like COVID-19. C'est bien lié au sujet que Dr. Dong, elle va parler par rapport à comment on était en train de construire les vaccins pour être efficaces et comment on peut lutter contre les virus au niveau du corps. I think there was one more question as well. Can somebody, can you be in contact with someone sick without being contaminated? Um, so that's a, that's a great question as well. Um, a lot of our guidelines right now are both to help sick people not spread the virus and also help healthy people not catch the virus. So this includes things like wearing masks, um, you know, face coverings that can protect both uh, the, the person from spreading the virus as well as the other person from getting it. Voilà, C'est une autre très bonne question, mais parfois les règles qu'on dit, comme par exemple porter les masques, garder distance et tout ça, ce n'est pas juste pour nous gêner à, 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 à partager la maladie avec les autres. Mais ça aussi peut nous aider à être protégés par rapport à la maladie qui peut venir d'ailleurs. Comme ça, si on porte les masques, on garde distance, tout ça, ça protège les autres, mais ça nous protège aussi, même s'il y a autre personne qui est malade devant nous. Um, just recently, we're hearing more about the benefits of wearing two masks. So maybe a cloth mask as well as a, a surgical face mask or a, a mask with a filter that more layers can help keep someone 
more protected from from catching COVID. Mm -hmm. Et même maintenant, ils sont en train de dire que peut-être euh, vaut mieux si on porte deux masques à la fois. Peut-être quelque chose de coton, mais les autres qui sont faits spécialement pour euh, euh, les zones médicales, on fait les deux masques, même parfois avec un filtre, et comme ça, on est même mieux protégé par pour les micros. When it comes to kind of keeping one one person isolated and not having other people um, exposed to COVID, uh, it's important to, as much as possible, be hand washing often, wiping down surfaces to keep them clean, um, and really wearing wearing face masks and keeping distance are some of the, the key things. We also have information from, you know, your your primary care doctor and from the um, the Department of Health that we can give that has really detailed information if this were to come up about how to to stay safe and keep loved ones safe in the same household. Okay. Voilà, dans dans la même maison, la même foyer, ce sont presque les mêmes règles qu'on veut que on lave les mains souvent. On nettoie les, les, les zones là où on touche beaucoup, on porte les masques, on garde distance, um, on est prudent, quoi. Et aussi, ils sont, les, les médecins sont toujours uh, uh, en contact avec les, les médecins de soins primaires uh, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire vraiment pour garder nos chers en bonne santé. C'est possible, on doit faire gaffe, on doit être prudent, mais suivez les règles, les masques les mains propres, euh, ne pas laisser les choses partout, et on va voir comment ça se passe. I'll, I'll turn it over to Dr. Zhang to answer some common questions that come up about COVID-19 vaccines. Voilà, Dr. Zhang va parler plus par pour les vaccins. Oh, thank you, Melinda, and I apologize if there's background noise because my children are being a little bit loud so i'm sorry please let me know if you need me to repeat myself that is the norm we do this group thing every night if we don't have kids yelling it, it just doesn't count okay <laughs> you might see some naked bodies <laughs> Okay, so a common question we do here is how does a vaccine work? And the general concept that I want to convey is that vaccines work before you get an infection, but sometimes they can also be useful even after you've had an infection. Voilà, si on discute comment ça travaille, comment ça marche les vaccins, d'habitude les vaccins ça marche avant que tu es infecté. Mais parfois, ça peut aussi marcher si tu viens d'être infecté. Okay. So the idea with the vaccines is to give these to people before they ever get infected with coronavirus. And how vaccines work is that they teach the body how to recognize something that is foreign to your body and trigger your immune system on how to fight off that foreign germ. D'habitude, l'idéal est que on, on peut donner le vaccin avant qu'on est infecté. Et le vaccin, ça marche parce que ça, ça enseigne le corps à, à, à voir comment reconnaître le virus qui vient et faire euh, et se défendre contre ce virus, quoi, avant que ça, ça peut te rendre malade. So if you were to naturally get exposed to the coronavirus, which is the SARS-CoV-2 virus, when it enters the body, the body's natural immune reaction is to sound an alarm and then gather these fighter cells in the immune system again and create these proteins that go on to fight off or block the virus. That's how the body naturally responds. Si c'était le corps seulement, comment ça, ça marche uh, en nature? Il y a le, 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 le virus qui vient, le SARS-CoV-2. Et là, quand ça rentre dans le corps, il y a le corps qui fait 
euh, à l'air, quoi. Il oh, oh, y a quelque chose qui ne va pas. Et ça amène toutes les cellules qui sont spécialisées pour lutter contre les maladies, les virus et tout ça. Et d'habitude, le corps peut réagir comme ça pour bien bloquer, pour bien euh, euh, faire fin à ce virus-là. So with the idea with the vaccines is to try to find a way to safely start to give your body a signal to create some protection against the coronavirus that causes COVID-19 without actually getting you infected. Bon, comme ça, l'idée est que avec le vaccin, ça peut faire signe au corps qu'il y a quelque chose qui vient qui va euh, commencer le sonner, quoi. Il ah, y a quelque chose qui ne va pas. Comme ça, ça va vraiment engager le corps, avoir les cellules pour, euh, pour se protéger, pour attaquer euh, le virus sans vous donner la maladie. Ça fait signe, mais ça ne vous donne pas la maladie. So if you look at the picture part of this slide, it's, you can show yourself a person like a bike tie, bicycle tire, the handlebars and the chains, and people know that it looks like a bike, but you're not actually, you don't actually have the entire bike. C'est un peu lié comme les photos là où il y a le pneu là, il y a les trucs que tu vas tenir, il y a la chaîne, et tu sais que les trois choses là, ça ne fait pas bicyclette, mais tu sais que ça fait partie de bicyclette. C'est un peu comme ça avec euh, aussi le vaccin, quoi. Ça ne te donne pas la maladie, mais ça fait signe que, ah, peut-être c'est le COVID qui vient. Right. So what we're doing with these coronavirus vaccines is trying to take parts of the coronavirus itself and use those pieces to show to the body so that the body recognizes it as not from itself and it has enough information to create our own protection against the virus. Comme ça, bon, le vaccin veut prendre les parties de, de, de virus corona, pas tout le virus, mais les parties qui vont faire signe au corps qu'il y a quelque chose qui existe qui n'est pas de notre corps où on va faire la défense et ça va appeler les cellules pour bien combattre um, si le virus, si ça arrive. So one common question that comes up is can these vaccines cause you to get coronavirus itself? And the answer is no, because we're using pieces of information from the coronavirus that are created in a laboratory to help our bodies be primed to like create a protection without getting infected. Comme ça, bon, il y a une question qui est posée presque chaque fois. Est-ce qu'on peut avoir le COVID à cause du vaccin? La réponse est non, parce qu'on utilise les parties euh, du virus, mais ce n'est pas le virus complet. C'est juste assez pour faire signe au corps qu'il y a quelque chose qui ne va pas on court pour appeler euh, les guerriers, là, les, les cellules guerriers, pour, pour bien lutter, quoi. Mais ça ne peut pas vous donner le COVID. Okay. I think there's a question in the chat, but I don't know if it pertains to this slide. Talk. Yeah, so if you, um, it's not really about this, and I don't know if we want to, like, hold off on some of these till later, but this one's okay. like, but if, but if you're wearing a mask every day, doesn't that risk? Like giving you some other respiratory illnesses. Okay, so if we can hold on to that question, we'll come back to that one later. On va attendre un peu les questions de chat après. On va continuer là. Okay, thank you. Mm -hmm. I don't speak French. Okay, so the question is, why do we need a vaccine? So part of the reason why we need these vaccines is because we want to decrease the number of people who are dying and experiencing very serious disease from this vaccine as much as possible. Pourquoi on a besoin d'un vaccin? D'abord, on va diminuer le niveau des fatalités et les gens qui sont tombés vraiment malades. On veut réduire ça le plus vite possible. 
And right now, because we don't have a whole lot of treatment like, for coronavirus, this is one way together with like the masking, the hand washing and the social distancing to try to preserve our community and our society and keep life going. Et comme il n'y a pas trop de traitements pour aider les gens dès qu'ils tombent malades, c'est une autre façon où on peut faire quelque chose pour protéger les gens. Comme ça, on peut continuer à fonctionner comme une société, uh, une communauté uh, où on peut être ensemble. We'd also like to use these vaccines in an effort to reduce the amount of disease that people are experiencing especially people who live in crowded home conditions, for example, where they just are not able to isolate from each other and an entire household gets sick, we want to try to help avoid that situation through the vaccines as well. On veut aussi uh, réduire uh, le fardeau qui tombe sur les gens qui sont déjà un peu marginalisés dans notre société, surtout les gens peut-être ils vivent dans les circonstances où il y a beaucoup de monde ensemble Et là, vraiment, pour dire que je vais m'isoler ou quoi, peut-être ce n'est pas possible. Parfois, on, on voit que c'est toute une maison qui tombe malade. Um, comme ça, on veut aussi réduire uh, ce fardeau sur les populations marginalisées parmi nous dans notre communauté. So, the vaccines that currently exist and that have been received emergency approval in the united states and some other countries are the ones that are based on mrna which is a type of genetic material okay. les, les vaccins qui existent qui sont dispersés un peu partout um, sont les vaccins qui sont construits par rapport à anr um, Et ils sont basés un peu sur cette science. So I, I think a lot of people have questions about what does this mean to use a vaccine from M mRNA. Alors, beaucoup de gens ont des questions. Comment ça marche et qu'est-ce que ça veut dire uh, ANR et comment ça peut m'affecter? So this picture over here shows how the RNA vaccines would work. The RNA being a small amount of genetic material that is in a capsule of a lipid particle, which is like a fat particle. Okay. D'abord, on utilise ANR. Il y a une petite partie de l'information génétique qui est euh, encapsulée, si je peux dire ça, dans une, 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 une on peut dire un petit peu de graisse, quoi. Une lipide, c'est un peu comme fat, um, et c'est protégé là-bas et ça rentre dans le système. Okay, that allows us to, when it's injected into the body, to go into the cell where the RNA gets turned into the proteins from the coronavirus genetic material. Comme ça, quand on fait l'injection. Le ANR, ça, ça rentre dans le cellule et là, ça, ça change et ce n'est plus uh, ANR, ça devient protéine uh, qui, qui ressemble beaucoup le protéine qui est là avec uh, le COVID. Okay. Our body's natural immune system will then take these proteins that they see as not from our bodies and start to create an immune response and stimulate our immune system to create a protection against that coronavirus protein. Notre corps va, va voir ces protéines qui sont là. Ils vont dire que ah, ça vient pas de nous, ça vient de quelque part et peut-être ça risque euh, danger. Comme ça, bon, on commence à faire la défense contre ces protéines on commence à avoir le, comment dire, la réponse de notre corps pour se protéger. And the good thing is that because it is mRNA, it does not enter the nucleus of the cell, which is where our DNA sits. Um, and it also breaks down rapidly after the protein is made. Okay. Et comme c'est um, ARN, Tout ça, ça ne rentre pas 
dans la cellule, là, il y a au centre, il y a le nucléus. Je connais. J'espère que vous allez me comprendre. <rire> Mais ça ne rentre pas dans le centre de cellule, dans le nucléus. Comme ça, ça ne touche même pas l'ADN. Ça ne peut même pas changer l'ADN. Ça n'est jamais, ça n'est jamais en contact. Et l'autre façon, le euh, mRNA, ça c'est quelque chose qui commence à, euh, euh, je veux dire, dissolver quoi, qui, qui commence à disparaître assez bientôt quoi. Ça ne reste pas dans les cellules. So this is why it's been such a great kind of uh, technique to create a vaccine because they're created synthetically in a lab, which makes them quick and easy and inexpensive to make. So we can make as much as we need. Parmi la, la, les bonnes nouvelles là, c'est que avec uh, cette stratégie, le mRNA, on peut fabriquer ça um, dans un laboratoire, c'est synthétique. Uh, comme ça, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si on a besoin de plus, on peut fabriquer en plus. Et ça ne coûte pas trop cher par rapport aux autres vaccins, pour les autres maladies. And this particular way of creating vaccines has been in extensive research for about 20 years. So when the coronavirus pandemic happened, um, they found that this would be a good way to create a vaccine quickly. Bon, ils étaient en train de faire recherche sur cette famille euh, d'intervention euh, pendant à peu près 20 ans. Comme ça, quand Corona a frappé, ils étaient déjà bien partis et ils ont fait les détails et c'est là qu'ils ont trouvé un vaccin efficace tellement vite. I think there is a question in the chat, Hawk. Um, the one I see is still about the mask. And okay. if you wear a mask every day, will yeah, will you give um, will you have other uh, respiratory illnesses? Okay, I haven't seen anything since then. All right, I thought I saw something else. All right, so I'll, I'll move on. So the question, the next question is: Should people who had COVID get the vaccine? So this kind of gets at a, what I was saying earlier, how we would ideally like to give the vaccine to people before they get the infection, but it's okay actually to receive the vaccine even if you have had a COVID infection. Bon, la question, est-ce que les gens qui ont déjà eu COVID, est-ce qu'eux aussi, ils doivent avoir le vaccin? La réponse est oui. Mais comme on a déjà expliqué, vaut mieux si on peut donner le vaccin avant que tu aies le COVID. Mais même si tu as déjà eu le COVID et après, tu peux encore avoir le vaccin. Et comme ça, peut-être, ça, ça va t'empêcher à avoir COVID encore. Quoi. Yeah, unfortunately, what we are learning more is that people can get COVID-19 more than once. So one of the ideas around vaccinating people who've had it is to prevent them from getting a reinfection, which could potentially be more severe than the first one. Voilà, parce que là, on a entendu, on voit que maintenant, il y a les gens qui peuvent avoir COVID plus d'une fois. Et comme ça, si on peut être vacciné après que tu as eu COVID une fois, peut-être ça peut t'empêcher à tomber malade. Une deuxième fois, parce que peut-être deuxième fois, ça peut être même plus sévère que la première fois. For the two vaccines that have been approved, those two are the Moderna and Pfizer mRNA vaccines. They have been studied in approximately 65,000 people. And some of them in those trials did have prior COVID infection and the vaccines were found to be safe and effective in this group in protecting them. Les deux vaccins qui sont dispersés uh, dans la publique maintenant sont uh, Moderna et aussi Pfizer. Um, bon, il y avait les études qui touchaient plus que 65 000 personnes et parmi les 65 000 personnes, il y avait les gens um, qui avaient déjà le COVID. Et on a trouvé que les vaccins, ils étaient efficaces et uh, ça ne causait pas de mal par rapport aux gens qui étaient déjà malades avant. So, unfortunately, right now, experts do not know yet how long someone can be protected from getting sick again after they recover from COVID-19. So, again, that's another reason why we recommend vaccinating if you've had it. 
Jusqu'à présent, les experts ne sont pas sûrs si tu es tombé malade de COVID, il y a combien de temps avant que tu peux tomber malade encore. Donc ça, c'est une autre raison qu'on est en train de vraiment voir si on peut vacciner tout le monde, même les gens qui avaient COVID avant. It's rare to become reinfected with COVID-19 after the first 90 days that you've had it because your body does have some memory of that infection. Um, so we actually recommend that people who get vaccinated after they've had the infection wait about three months before they get the vaccine. Okay. C'est uh, très rare uh, d'être réinfecté. Um, si tu tombes malade avec COVID, les 90 jours après, c'est très rare que tu, tu, tu seras réinfecté. Comme ça, on dit que même pour les gens qui ont tombé malade avec COVID, Um, parce qu'ils disent que le corps, ça se rappelle uh, qu'est-ce qui s'est passé et le, le, la réaction, les, les cellules qui font défense, ils sont toujours là, jusqu'à peut-être 90 jours. Comme ça, si tu as eu COVID, et bon, après, tu peux attendre les trois mois, là, 90 jours, et c'est après que tu peux prendre le vaccin encore. And then there is a subgroup of people who have um, who get have COVID and are treated with some of the newer investigational antibody treatments or convalescent plasma, which comes from people who've had COVID. And those people should also wait 90 days to receive the vaccine because those antibodies might turn off or inactivate the vaccine itself. Yeah, certain qui sont traités aussi avec uh, monoclonal antibodies. Anticor, <laughs> monoclonal anticor, I know one of the words, that's one, um, <laughs> or le plasma convalescent. Um, mais encore, on, on dit que si tu as eu ce traitement, là aussi, il faut peut-être uh, attendre 90 jours, parce que là, avec les choses là dans le corps, peut-être ça peut, les deux traitements peuvent travailler contre l'un l'autre. Vaut mieux attendre 90 jours avant d'avoir le vaccin. Okay. And then another common question that comes up is, are there serious side effects to the vaccine? And what should I do if I experience one? Uh, notre question, est-ce qu'il y a des effets secondaires uh, par rapport au vaccin? Et qu'est-ce que moi je dois faire si uh, je trouve que j'ai des effets secondaires? So these vaccines do have side effects that are similar to those that from like the influenza or like shingles vaccines, which are commonly fatigue, some pain or swelling at the injection site in the arm, mild fever, chills, muscle aching. Et bon, on trouve que oui, les effets secondaires, ça existe. Ils sont un peu comme les effets secondaires par rapport au vaccin de flu, ou shingles, les autres trucs. Et d'habitude, uh, ils sont un peu comme, on peut se sentir fatigué, il uh, y a peut-être la douleur, ou même, um, même uh, ça peut être un peu gonflé là, où uh, on a fait l'injection. Une fièvre, mais pas trop sévère. Um, le corps peut avoir un peu froid là. Um, la douleur dans les muscles et parfois les maux de tête. These side effects vary in their intensity for each person and commonly go away after one or two days. Bon, le niveau et même la combination des effets secondaires, ça, ça varie pour chaque personne. Uh, mais d'habitude, après une journée, deux jours, ça va disparaître. I can tell you after getting my coronavirus vaccine, I did have some pain in my arm, a low grade fever, and some chills for about a day or so. And then after that, I felt fine. Même elle, 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 elle sentit un peu la douleur où elle était injectée. Bon, un peu, elle faisait froid, un peu douleur, tout ça. Mais après une journée, deux jours comme ça, ça va mieux. And the one of the most serious side effects um, that has gotten a a fair amount of press recently is a severe allergic reaction to the vaccine, but these are actually quite rare. Notre effet secondaire, on parle beaucoup dans la media, c'est qu'on peut avoir une réaction allergique. Uh, mais en tout cas, on trouve que ça c'est très, très rare. 
If you're worried about having an allergic reaction, or if you've ever had a severe allergic reaction to a vaccine before, this is something to let the nurses know when you go in for your vaccine. And it's useful to wait 15 to 20 minutes after your shot so it can be observed just in case something happens. Bon, si dans le passé, tu as eu les réactions allergiques aux autres vaccins, les trucs comme ça, si tu es inquiété, uh, il faut parler ça aux infirmières qui va te donner le shot. Et d'habitude, après le vaccin, là, tu vas attendre 15 minutes, 20 minutes comme ça pour être observé, juste pour être sûr qu'il n'y a rien qui se passe avant que tu quittes l'endroit. Okay, Hawk, I'm looking that it's like 6.52, so I don't know if I should speed up a little bit through the next slides. We only have a couple more left. Okay, well, just yeah, do it at your, at your pace. And if we have to come back another time, as we would love to do with more questions, we can okay. do that. But why don't you do your thing? Yeah. Because I do want to leave some time for the questions. Mm -hmm. But in general, like if you feel some discomfort, it's common to feel some discomfort well, from the fever or the pain. But if you have these kind of effects lasting for a like, a very long time, like two or three days, those are, that would be the time to call your doctor. Okay, d'habitude, un peu douleur et tout ça, c'est normal, hein? Mais si vraiment ça, ça continue, ça persiste, ou même ça devient plus grave après deux jours, trois jours, là, tu veux téléphoner ton docteur, voir qu'est-ce qui se passe. And then if you do get any sort of bad reactions after you leave the vaccination site, it's important to make sure you call 911 or seek medical care right away. And there's also these reporting systems that are online called VSAFE and VAERS, where you can actually report your side effects or reactions, which are getting collected as more and more people get vaccinated. Mais si après le vaccin et tu quittes l'endroit, tout va bien, mais c'est après que tu vas avoir les effets secondaires très sérieux, um, si nécessaire, tu peux téléphoner pour 911 pour aller à la salle d'urgence. Um, et aussi, si tu trouves qu'il y a quelque chose, il y a les systèmes uh, sur les ordinateurs qui s'appellent VSAFE et VERS, et c'est juste les gens qui veulent uh, partager leur expérience parce qu'on est toujours en train de faire la recherche pour être sûr que c'est efficace. Comme ça, si tu as eu une expérience et tu penses que non, je veux dire ça aux autres, comme ça, ils sont au courant, tu peux toujours accéder à ces, ces sites web-là. Yeah, I mean, the medical community recognizes that these vaccines are still newer to the general population, so we want to make sure we're capturing these um, kind of side effects in a systematic way so that we can understand it better. Voilà. La communauté médicale, ils, ils sont au courant, ils comprennent que vraiment ça c'est quelque chose qui est presque tout neuf. Et comme ça, s'il y a autre chose par rapport aux effets secondaires et tout ça, c'est comme nous, la communauté, on est aussi en train de les éduquer aussi quoi. OK, ils sont, ils sont vraiment uh, confiants par rapport, mais si on trouve les exceptions ou les autres cas, nous aussi, on peut jouer un rôle pour informer la communauté médicale. And then this is another question that came up. Is there protection from just one dose of the COVID vaccine? Uh, une autre question, est-ce qu'on est protégé si on a juste une seule dose? Du vaccin. So most of the COVID-19 vaccines that are in clinical trials right now, both in the U.S. and worldwide, use two shots. And both the Pfizer and the Moderna mRNA vaccines use two shots that are spaced apart by about three to four weeks. Bon, les, les vaccins qui viennent de Moderna et Pfizer, qui sont des les, les vaccins bien dispersés dans notre pays, les deux là, ils utilisent deux shots. D'habitude, premier chat, deuxième chat, il y a un espace de trois semaines ou quatre semaines entre les deux doses. Là. So, if someone misses the second dose of the vaccine, it is recommended to get that second dose as soon as possible. Et si tu rates la deuxième dose, là, 
on, on vous encourage d'avoir de, 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 de la deuxième dose dès que possible. The good thing is the first shot does start to build some protection. And the second shot a few weeks later is needed to get the most protection that the vaccine has to offer. The 94 to 95 percent efficacy of these vaccines that was um, seen with the clinical trials was demonstrated after both shots were given. Okay. Après uh, la première dose, on est un peu protégé, mais c'est la deuxième dose qui t'amène au niveau vraiment efficace ou peut-être on est à 94-95% efficacité. There's, there's some protection after that first dose, but it's a variable amount of protection. So we don't have enough information about this at this time. Nor do we have a lot of information about mixing and matching the different kinds of vaccines for the first dose and getting a completely different one from the second dose. So that's still information we're learning about. On dit qu'après une seule dose, on est un peu protégé, quoi. À 50% ou même 70%, mais on n'a pas fait les études bien, bien, bien précises pour être sûr par rapport à ça. Et aussi, on ne sait pas si on fait combination. Si on commence avec Moderna, après on fait Pfizer, comment ça marche ensemble, on n'a pas encore fait beaucoup d'études sur ça. Vaut mieux maintenant si on commence avec Moderna, finisse avec Moderna, Pfizer, Pfizer. It's also useful to know that there are many other coronavirus vaccines that are still in the clinical trial phase that look promising, and hopefully we'll have more information from those very soon. Et il y a les autres vaccins qu'on est en train d'étudier maintenant. Ils sont pas disponibles comme Moderna et Pfizer, mais on espère que ils vont venir assez bientôt, et ça va nous aider à mieux comprendre. Qu'est-ce qui se passe et comment ça marche? And then this question is also a common one. If you take the vaccine, how long will it protect you? Um, and the short answer to that is we're not sure yet because these trials are still ongoing for the next two years and we will continue to gather more information on how long they provide that protection. Bon, on veut savoir si tu prends le vaccin, combien de temps ça va te protéger. Et ça, c'est quelque chose qu'on est toujours en train d'étudier. Même euh, les, les, les études, ils ont commencé euh, depuis juillet 2020. Ça va continuer pendant deux ans. Comme ça, on va toujours avoir plus d'informations. Euh, on a bien vite réagi, euh, mais on continue toujours à euh, euh, faire la recherche et... Euh, Recolter l'information pour, pour, pour nous protéger. Quoi. And then I actually wanted to turn this over to Dr. Schwartz to kind of chop with these last couple slides if he's still available. Adam, do you have to go or are you okay? All good. All right. Thanks. Thanks everyone um, for putting together this great presentation. Um, so I'm sure many people have heard about the virus mutating around the world, different strains, um, and that's certainly something that doctors and scientists and public health specialists are focusing on. Oui, peut-être vous avez entendu parler que le virus est en train de faire les mutations, et vraiment on parle beaucoup de ça et on est en train de faire la recherche. Um, viruses are always changing bit by bit as they move around from person to person and around the world. Um, and most of those changes usually aren't very significant, but occasionally they can affect the way the uh, virus behaves and the way it affects humans. D'habitude, les virus en général, ils changent toujours. Uh, une personne à une autre personne, ça change. Une, une partie de mon géographe, une, une zone géographique à une autre zone géographique, ça peut changer. Mais d'habitude, les changements ne sont pas trop, sont pas vraiment pas trop graves, quoi. Mais en tout cas, parfois, ça peut changer au niveau que ça change comment le virus, ça fonctionne. Um, comme ça, on est en train de voir et regarder comment ça progresse. 
Uh, and so we've seen some different variations, variants of the um, COVID vaccine around the world, or the, of the COVID virus around the world. And some of those appear to be more contagious. On a vu les autres mutations de ce virus qui viennent partout dans le monde, et on a vu par exemple que ça peut passer personne à personne plus facile que le COVID on, on, on connaissait avant. Um, and these more contagious versions of the virus make it more important for us to follow all the rules that Dr. Katz spoke about earlier with masks and giving people distance, avoiding time indoors, washing our hands, um, and, and trying to stay healthy. Et à cause de ça, c'est même plus primordial. Uh, on écoute uh, les règles qu'on avait parlé avant pour éviter ces mutations de virus. Ça veut dire toujours porter les masques, laver les mains, les mains très souvent, garder les distances, éviter les grands groupes, euh, ne pas rester à l'intérieur avec les autres pour trop longtemps. Les choses, euh, le sens commun, quoi. On doit garder ça. Um, and one of the questions is, will the vaccines that were designed before the virus changed still work after the virus has changed? Et comme ça, si on a pris quelque chose euh, qui était euh, vraiment euh, fabriqué pour lutter contre le virus avant que ça change, est-ce que ça sera toujours efficace si le virus, ça change? Right now, we think the answer is yes. À l'instant, on pense que la réponse est oui, c'est efficace. Um, but it's important to remember that it's not always what, yes or no, working or not working. Sometimes... The vaccine might keep you from getting sick at all. Sometimes against a different strain, you might get a little bit sick, but not very sick or be less contagious. Um, so we expect that the vaccine will work um, and, and most people work extremely well and maybe sometimes work, but maybe not as well, um, but we're still learning and this is you know, changing every day. Mais parfois la réponse de la question, ce n'est pas clair, oui ou non, avec ces mutations. Parce qu'avec le vaccin, um, peut-être ça va te protéger, tu ne tombes pas malade, um, tout ça, tu es bien protégé, mais avec une autre mutation, peut-être tu risques à tomber un peu malade ou des trucs comme ça, mais on est en train de regarder ça, on est en train d'étudier ça, pour vraiment être plus sûr comment ça marche. Um, and the more that the, the virus spreads around the world, the more chances it has to change, to mutate, um, and the more that more chances there are for the virus to become more contagious or more deadly or um, to, to, uh, to get past the vaccine. So it's important for all of us to try to prevent the spread of the virus by taking care of ourselves. Um, so we prevent people from getting sick and we prevent the virus from changing. So we can notre tâche vraiment est de tout faire pour arrêter que le COVID ça continue à dispersé partout parce que plus que ça disperse partout, il y a plus d'occasions où tu peux avoir les autres mutations et ça peut devenir plus grave ou quoi. Comme ça, encore, les masques, laver les mains, tous les trucs qu'on a dit, plus qu'on fait ça, moins que ça peut disperser, on est mieux placé. And Um, one other way we can protect ourselves, protect other people, and stop the virus from spreading is by getting vaccinated, which is why it is so important. Et parmi les, les, les procédures on peut faire pour limiter comment ça passe est d'être vacciné. Et c'est pour cela que c'est très important qu'on est en train de parler ça. Um, it's important to remember that um, the vaccines that are available right now are highly, highly effective and can save your life. Les vaccins qui sont là maintenant, c'est très efficace et ils peuvent même sauver la vie. Um, but even after we're vaccinated, until most people around us are vaccinated, um, we still need to take precautions like masks and distancing and washing our hands, um, just to be extra sure we don't get sick and to make sure um, we don't spread the virus to anyone else, even if we're feeling good. Mais même si nous, on est vaccinés. Mais devant les autres, on doit toujours prendre les précautions, les masques, toutes ces choses qu'on est en train de parler, parce qu'on veut 
protéger les autres, s'il y a le germe qui passe par nous, mais nous aussi, on veut être protégés aussi. So, right now, we're trying to get as many people as possible vaccinated, um, and we are really uh, promoting it to all of our patients, our friends, our families, um, but we recognize that supply is a challenge as well, that there's not enough vaccines for everyone right now. Nous, vraiment, on est en train de travailler pour publier, pour encourager les gens à avoir le vaccin, mais on voit aussi, et ça veut dire nos familles, les membres de la communauté, tout ça. Mais on voit aussi que parfois la quantité disponible de vaccins, euh, ça n'arrive pas aux besoins qu'on a pour la communauté, mais on est en train de travailler sur ça. Um, we, in New York, we get about 200,000 or 300,000 vaccines every week that we can distribute. Um, but we have 7 million people who each need two doses, so it's going to take some time to get to everyone. Comme ça existe maintenant, on peut recevoir entre 200 et 300 000 vaccins chaque semaine ici à New York. Mais on a plus que 7 millions de personnes. Et si chaque personne doit avoir deux doses, tu vois, ça va prendre un peu de temps. Um, right now, the people that are being prioritized are people who work in healthcare, like doctors and nurses, uh, paramedics. Um, older people who are old, older, over the age of 65. Et pour l'instant, les priorités sont pour les gens qui travaillent dans les services sanitaires, soit les médecins, infirmières, euh, psychologues, um, <laughs> les, les paramédics, les gens comme ça, les gens qui travaillent sur les bus, les subways, et aussi les personnes âgées, plus que 65 ans. Um, also, teachers, people who work in school or in um, in child care facilities, people who work in prisons, um, people who live in homeless shelters or other group settings, um, and people who work in public transit or grocery stores. Voilà. Et aussi les, um, les instructrices, les instructeurs, les, les, les gens qui travaillent uh, dans les systèmes de prison, les gens qui sont sans abri, qui vivent dans les shelters, là où on trouve vraiment beaucoup de personnes ensemble qui n'ont pas euh, l'occasion d'isoler ou quoi. Um, les gens qui travaillent dans les stores, les grocery stores, tout ça. Um, les gens qui ont beaucoup de contact avec les autres. Um, and over time, more and more groups will be invited to get the vaccine. Um, starting with the highest risk and then moving to people who are lower risk. Um, the goal is for everyone to get it. Avec le temps, ça va changer. On va même élargir qui peut avoir le vaccin. On va faire ça priorité. Les gens qui sont vraiment à risque, jusqu'au les gens qui sont jeunes, très forts et bonne santé. Mais notre objectif est d'avoir tout le monde vacciné. And, um, you know, everything around coronavirus is new. We're all learning. This has been a year of lots of learning, and it's oftentimes scary and overwhelming. Um, and the vaccines are no exception. Et avec tout ce qui se passe maintenant, parfois, les activités, tout, ça peut nous dépasser. Quoi. Vraiment, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la tête, dans le cœur, et même l'éducation par rapport à ces vaccins, c'est dans la même marmite, quoi. Ça aussi, euh, ça, peut, euh, ça peut donner un peu de stress, hein. Um, but the, it's also important to stop and think about how amazing it is that we have safe and effective vaccines in such a little time and that they can really save our lives and help us get back to a more normal life. Mais il faut aussi garder en tête que vraiment, c'est presque un miracle qu'on a eu les vaccins si vite et ils, ils sont efficaces, euh, ils ne font pas mal aux gens et vraiment ça peut sauver les vies de beaucoup, beaucoup de personnes. Et même une personne, c'est grand chose. Um, and there's this great quote, vaccines don't save lives, vaccinations do. Um, that the vaccines will only help us if we all get them. Voilà, et vous voyez là que les vaccins ne sauvent pas les vies. Mais les vaccinations sauver les vies. Si ça reste toujours dans le cabinet ici à l'hôpital, ça ne fait rien. 
Et si ça rentre dans nos bras, ça c'est autre chose. And the team at Bellevue um, and at SOT, we want to help answer your questions, address your concerns, and make sure that you're comfortable uh, doing this because we believe it's really important and we believe it's so important that we got vaccinated ourselves. Oui, on va dire que notre équipe ici à Bellevue et aussi ici à PSOT, on veut vous encourager de faire ça parce que vraiment, vous êtes chers à nous. Nous sommes ensemble dans une même communauté et on veut que vraiment vous restez en bonne santé. Et comme nous, nous aussi, on a fait les vaccins. Même moi, je porte mon truc, j'ai fait mon deuxième vaccin aujourd'hui là. Comme ça, si je tombe par terre là, tu vois, c'est autre chose, mais c'est cool. Hein? <rire> <laughs> okay. All right. All yes. Right. So thank you. I want to I want to address the fact that there are questions in the chat, but I I think we can just pick a couple for the sake of time. Sounds good. Um stop sharing my screen. Okay, someone's saying after nine months, we found, um, you know, uh, we found these vaccines and ways of, you know, responding to COVID, but how come after 40 years around AIDS, we haven't found that vaccine yet? That sounds like a longer conversation. Let me go, let me go on. <laughs> we'll come back to that. Um, wow. Okay. So after surviving COVID-19, which is my worst life experience, um, I say, how can I, okay, some of these I think you've gotten to already. How can I depend on the vaccine and what's the vaccine made of? You've talked about that. Um, I don't understand different kinds of COVID-19. Are the two doses um, imperative? Do we really need the two doses? I think you spoke to that. Um, and how long they protect you. You folks have done very well. You've answered like most of these. Um, For someone that has an allergy, but he doesn't know if he got a vaccine before, is it safe to get a Corona vaccine for him? Okay, I'll answer this question because this is a very common question that's come up as well. Um, unfortunately, in the press, there has been a lot more attention on the allergic reactions in a subset of people than there have been on like the big like the number of people who've been vaccinated. So it's understandable to be worried about this. Okay. Uh, C'est une bonne question. Et là, parfois, ils ont fait les études sur une petite groupe uh, par rapport à leur réaction um, allergique. Mais on est en train d'étudier plus sur la, la population et qu'est-ce qui se passe. Mais c'est quelque chose où on est toujours en train d'apprendre. So it's a very, it's a good concern. Um, generally with people who have severe food allergic reactions, um, they've seen that people with these kind of reactions are actually tolerating the vaccinations okay. Comme ça, si um, vous avez des allergies par rapport quand tu manges la nourriture et ça peut t'affecter, les gens qui ont ce genre d'allergie, um, ils, ils voient que ils, ils, Ils peuvent tolérer très bien uh, les vaccins de Corona, ça ne cause pas de problèmes. C'est très rare. If you've never had a severe allergic reaction to anything that required going to the emergency room, you will probably be fine with these vaccines. Si tu n'as jamais eu une réaction allergique tellement sévère que peut-être tu devais partir à l'hôpital, si tu n'es si pas à ce niveau, je pense que ça va pour toi. If, however, you've had a very severe reaction to a vaccine in the past, then yes, it's probably important to take some precautions. Talk to your doctor before you get your coronavirus vaccine to understand what your risk might be. Mais si tu as eu dans le passé les, les réactions allergiques uh, par rapport pour les vaccins, les autres vaccins, um, vaut mieux parler avec ton médecin avant to prone the vaccine contra COVID. If I may share, I'm somebody who has had a severe allergic reaction to like all kinds of nuts since I was a child where I have to carry an EpiPen, like one of those emergency injection medicines. 
if I have, if, if I eat a nut. So I was a little concerned when I started reading about these allergic reactions. I talked to my allergist about it. The chances of my having a reaction were very rare. And I chose to get the vaccine and everything was okay. I did not need to use my EpiPen. Très bien. Elle a partagé un peu ses expériences. Dans sa jeunesse, elle était allergique contre les noix. Et vraiment, si elle mange les noix, là, vraiment, c'est grave. Elle doit avoir le petit euh, EpiPen, là, pour, pour, euh, avant qu'elle tombe vraiment malade. Comme ça, elle était un peu concernée avant de prendre le vaccin contre Corona. Elle a parlé avec son médecin pour les allergies et tout ça. Et ils ont vu que les réactions sont très rares. Elle a vu que, OK, je vais tenter, je vais prendre les vaccins et jusqu'à présent, ça va. Elle n'avait même pas besoin d'EpiPen, il n'y en avait pas de réaction sévère. Tout va bien, Dieu merci. But if you have concerns about this, I would definitely encourage you, especially if you've had a bad reaction to anything in the past, to talk it through with your doctor. Talk through the risks and the benefits for you um, so that you can go into this with all the information that you need. Voilà, mais vraiment, si tu restes un peu inquiété par rapport aux réactions allergiques, vraiment, vaut mieux parler avec ton médecin. Là, on peut bien parler tous les risques, tous les bénéfices, et là, on va faire une décision ensemble. Tu n'es pas forcé à le faire. C'est à vous. All right, any other questions? Well, let me do this since we're running, and I know we've had you for a long time. So I just want to thank our incredible um, team, our, our our Bellevue family, our PSOT family. Um, so um, Drs. Katz and Schwartz and Dong, we want to thank you. And I want to thank everyone for coming and asking these questions. Any questions we didn't get to, we're going to gather them up and we'd like to do this again. Okay. Comme ça, je voudrais encore remercier notre équipe. Notre équipe, uh, vraiment, ils sont formidables, Drs. Katz. Schwartz et Dong, et vraiment um, pour les gens qui ont assisté, qui ont posé les questions, on est ensemble. On va ramasser les questions et peut-être même prochaine séance, on peut parler de plus. Si tu as des autres questions, on va se regrouper encore. OK? All right. Thank you so very much, one and all. Um, I wish you all a good night and have a great weekend. OK? And um, we'll see you soon. A bientôt. Bon weekend Thank à tout le monde. Thank you for having us. Thank you. Thank, Thank you. you. Thank you very much, folks. Yeah. Good night.